lagi dua bulan kita nak puasa biasanya orang akan cakap nak tengok anak bulan kan ha, nak tengok anak bulan maksudnya apa anak bulan is salah satu daripada fasa-fasa bulan fasa-fasa bulan is basically apa yang kita nampak lah bulan kan kita nampak over one month mula-mula kita tak nampak bulan waktu tu dia anak bulan kan lepas tu ada satu ketika tu eh tiba-tiba bulan dah besar bulan dah full moon lah kita panggil kan lepas tu nanti over time dia akan jadi bulan sabit lepas tu dia jadi bulan separuh kan so basically everything all that is part of fasa-fasa bulan seperti mana yang nama dia suggest bila kita cakap sebulan lebih kurang dalam 28 ke 31 hari kan bulan mengambil masa dalam 29.5 hari untuk mengelilingi bumi so dalam proses dia mengelilingi bumi tu kita akan nampak bulan dalam different phases lah tapi hakikatnya bulan ni is basically satu objek bulan dekat angkasa lepas and it's lit by matahari one thing that is important to understand is at all times bulan akan disinari oleh matahari fasa-fasa bulan tu sebenarnya hanyalah apa yang kita nampak dari bumi saja. So tak kisahlah position contohnya matahari kat sini kita ada bumi kat tengah dan kita ada bulan mengelilingi matahari kan. Kalau kau ada lampu lepas tu kau letak bola kat tengah-tengah tu kau akan nampak tak kisahlah position mana kau orang letak bola tu it is always half lit. Memang separuh tu memang sentiasa akan disinari. Sama lah macam bulan. Fasa bulan ni pula bila bulan tu tengah anak bulan maksudnya kita hanya nampak bahagian bulan yang tidak disinari oleh matahari. Basically bumi bulan dengan matahari. Bulan still disinari, still uh, disinari oleh matahari. Cuma ni kita nampak bahagian yang tak disinari saja. So apa yang akan berlaku ialah bila bulan tu bergerak mengelilingi bumi, kita akan nampak different phases yang disinari matahari. Bila kita nampak bulan separuh, so bulan is always disinari matahari, tapi apa yang kita nampak dari bumi separuh disinari dan separuh tak disinari oleh matahari. Bila bulan penuh pula, bila bulan penuh mengambang. Ha, maksudnya bulan kita nampak bahagian bulan yang yang fully disinari oleh matahari. Yang bahagian tak disinari tu kita tak nampak. So that's basically the cycle lah. Dia akan ulang balik lah fasa tu. Ha, okay. Itu adalah fasa-fasa bulan. One interesting thing about bulan. Pernah tak korang perasan pula macam semalam baru saya tengok bulan. Bulan tengah bulan sabit waktu tu. Bulan sabit is basically kita nampak sebahagian sajalah yang disinari oleh matahari. Perasan tak? Bila korang nampak bulan sabit tu, sabit macam cerah yang cerah tu sabit. Lagi satu tu macam tak disinari sangat tapi still ada kat situ macam pudar-pudar kan. Kenapa kita nampak sedikit yang macam pudar-pudar tu mata matahari sinar kat bumi juga dan bila pancaran matahari tu kena kat bumi dia reflected sikit ke arah bulan yang reflected sikit ke arah bulan tu lah yang kita nampak macam bila bulan sabit macam yang bagian pudar sikit tu meaning it's still disinari tapi tak mendapat full sinaran daripada mentari cuma yang nampak sinaran daripada bumi saja. another interesting fact is that apa yang kita nampak daripada bumi kalau kita kat bumi kita tengok bulan oh bulan tengah full moon hari ni bulan mengambang penuh kalau korang pergi ke bulan apa yang korang nampak pada bumi ha, macam tu. Faham tak? Ini apa yang kita nampak bulan dari bumi. Kalau kita pergi bulan, kita nampak sebenarnya kita total opposite. Satu hari nanti manusia akan duduk kat bulan ke? Tak tahu lah kan. Bila kita nampak bulan penuh kalau korang duduk kat bulan, korang akan nampak bumi tak ada. Macam anak bumi. Jadi anak bulan lah. Ni anak bumi. Opposite lah. Bila kita nampak anak bulan bila korang duduk dekat bulan, korang tengok bumi, korang akan nampak bumi mengambang. Sebab position dia tadi bila tengah anak bulan, bulan antara bumi dengan matahari. So kita tak nampak bahagian bulan yang disinari. Tapi bulan nampak kita fully disinari oleh matahari. So it's all a matter of perspective di sini.